tilatilla marrufi vedi so pettinata la serpa si avvezzata buon compagni e trappole e piccioni e patatine arrosto la serva col proposto ci sta bene, fanno di buone scene. Siamo nella contrada della Civetta, nello splendido uh, castellare degli Ugurgeri, il cuore della contrada, un po' si può dire anche un po' il cuore della città qui dentro. Siamo con Riccardo Cerpi, eh, priore della contrada priora della Civetta. Allora, eh, Riccardo, ehm, eh, partiamo sempre con il motto, vedo nella notte, poi parleremo anche dopo diffusamente un po' della storia del motto della Civetta. Il motto è comunque un motto, credo, non conosco la storia, ma insomma abbastanza recente, mi immagino del, del secolo scorso e quindi è un animale notturno che eh, si presta a questo tipo di, eh, appunto di motto, vedo nella notte eh, dove tutti gli altri animali magari non vedono, eh, la civetta invece riesce a, a percepire situazioni, tant'è che ci siamo, ci siamo un po' divertiti non, non nell'ultimo palio vinto ma nel penultimo del 2009 perché effettivamente se vi ricordate quel palio fu corso ormai a quasi eh, nell'oscurità quasi <ride> nell'oscurità e quindi noi venivamo da 30 anni di digiuno eh, quando ormai la mossa sembrava per eh, far, cioè, stava per uscire la bandiera verde per, per rimandare il palio questo guizzo della civetta notturna che carpì questo palio dopo 30 anni e quindi tant'è che in, eh, proprio la notte fu eh, diciamo il tema di quei festeggiamenti e credo fossimo stata la prima contrada, non lo so, che il corteo della vittoria lo, lo svolgemmo proprio di notte in notturna se, se vi ricordate, quindi diciamo il, la, la notte è un tema ricorrente ecco, nella, nella nostra contrada. Tra l'altro eh, ricordiamo anche i ricorsi importanti della storia proprio nei pali dedicati anche a Cio Cangiolieri, vero? Fu certo, cioè, noi eh, ne, ne, diciamo gli ultimi, perlomeno il palio del 1979 che era appunto dedicato al, al poeta eh, maledetto eh, fu vinto dalla civetta e quindi eh, cerco torno a casa come fu vinto dalla civetta, ripeto, il palio dell'agosto del 2009 che comunque era dedicato al, eh, a San Bernardo, appena canonizzato dal, eh, dal, dal Papa e che noi fa, lo facemmo santo, eh, lo facemmo, sì, santo con un patrono del, insieme a Sant'Antonio Sant da Padova che già era il nostro antico protettore, ecco, in quell'occasione che proprio quel palio fu dedicato ripeto, alla canonizzazione di San Bernardo, anche quello eh, lo vincemmo noi e quindi i, i pali con dediche che ci riguardano in qualche modo tornano a casa. La Civetta è una contrada situata, come dicevamo prima, nel, proprio nel centro della città, via Ceccangiolieri, già via del Re, Piazza Tolomei, una zona di Siena dove magari non ci sono molte abitazioni, per cui diciamo qualche problema dal punto di vista del numero di contradaioli a disposizione della contrada c'è sempre stato. Com'è la situazione adesso? Sì, la situazione è sempre, diciamo, da un punto di vista prettamente contradaiolo, non è molto agevole. Come hai già ben detto te, il nostro territorio è un territorio già di per sé molto piccolo, perché forse è il più piccolo fra tutte, eh, fra tutte le altre consorelle, nel, nel la, disegnare i confini di, di Violante, eh, la, non, non, lei non fu molto <ride> generosa con noi, ma insomma a parte questo, eh, nonostante la, 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 diciamo, la poca superficie, l'aggravante, abbiamo l'aggravante che comunque non è, un quartiere, un rione popolato, ci sono pochissime abitazioni, il nostro territorio è occupato gran parte eh, da um, attività commerciali, da studi professionali, da uffici e quindi eh, le, le, le abitazioni sono molto poche perché mh, basta pensare a banchi di sotto, banchi di sopra e eh, via dei termini, quindi eh, eh, sicuramente sono, ripeto, se, basta percorrerli e vedete che i portoni sono pochissimi. E, Oltremodo eh, ecco, anche in queste poche abitazioni di famiglie contradaiole che abitano nel territorio sono pochissime, tant'è che eh, la civetta più di altri soffre questo, questa eh, 
carenza diciamo, della vita rionale, di, di popolo e non avendo proprio un, un rione, un quartiere eh, popolato si deve spesso e sempre attivare eh, in organizzazioni e attività proprio per invece eh, attirare la, il contradaiolo e la partecipazione alla vita di contrada. Jacopo Bruttini, eh, che fa parte diciamo, un po del gruppo dei giovani della contrada eh, della Civetta, eh, ci parla di un'iniziativa che poi eh, diciamo, è tra le tante iniziative che la contrada ha messo in, in essere proprio per cercare di attrarre il più possibile l'interesse intorno alla contrada. E, ed è recente l'iniziativa della compagnia di Pier Pettinaio, ne vogliamo parlare. Sì, eh, infatti questa compagnia è una compagnia di eh, volontariato nata appunto per eh, aiutare chi ne avesse bisogno. Questa iniziativa è nata diciamo, da un gruppo di contradaioli eh, a partire dal 2009 quando dopo il terremoto dell'Aquila alcuni di noi andarono a fare del volontariato. Quando tornarono poi ci raccontarono la loro esperienza e eh, da lì abbiamo diciamo, capito, maturato l'idea che ci fosse bisogno di eh, un gruppo che potesse diciamo, fare del volontariato attivo sia all'interno della contrada che perché no anche all'esterno. E, e quindi dal 2010 ci, siamo, ci, ci mettemmo al lavoro proprio per sviluppare eh, questa idea. Parallelamente anche all'interno del seggio da alcuni membri stava sorgendo la, la stessa idea, la stessa necessità e quindi queste due idee confluirono eh, nello stesso tempo per costituire l'associazione di, di Pier Pettinaio che ha appunto scopo di, di volontariato, quindi eh, vengono raccolti fondi, assegnate borse di studio oppure eh, vengono aiutati eh, persone che hanno bisogno per esempio per andare sullo spicciolo anche persone anziane per poter fare la spesa e qualunque altro tipo di, di attività possa essere utile a livello sociale. Ci sposeremo sempre. Jacopo Bruttini eh, nella uh, sua attività uh, diciamo, in Civetta ha fatto anche eh, parte del, dell'archivio della contrada della Civetta oltre alla sua esperienza di storico e di archeologo diciamo, ci può portare anche a, a mh, tirar fuori quello che poi nella contrada della Civetta c'è per mostrarlo e l'iniziativa è bella, quella delle guide civettine, ne vogliamo parlare sì, diciamo è da questa primavera che è stato costituito un, un gruppo, peraltro anche molto numeroso, di eh, guide civettine. Quindi ci sono state persone che si sono occupate di formare eh, delle persone per accogliere eh, visitatori provenienti da tutto il mondo eh, per potergli mostrare il museo e le, le ricchezze che abbiamo incontrata. E in questo ultimo periodo sono state accolte scuole e, e gruppi provenienti da tutto il mondo e sono state eseguite anche delle guide in, in lingua. Eh, questa è un'attività molto importante intanto per far percepire anche all'esterno quelle sono le caratteristiche, eh, le peculiarità diciamo, della contrada e, e del vivere contradeolo. Inoltre a mio avviso è un'attività un che dieci anni fa sarebbe stata impensabile mentre oggi i tempi sono come dire, maturati e c'è una maggiore apertura e volontà di mostrare anche all'esterno quelle che sono le nostre esperienze. Peraltro ehm, è anche molto interessante avere il ritorno de delle persone che vengono a, eh, a vedere, diciamo, generalmente rimangono stupefatti della, della coesione e della, della forza sociale che le contrade riescono a mettere in moto e quindi hai anche una percezione esterna di, di, di come viene vista la contrada dall'esterno e quindi tante cose che una persona generalmente dà per scontato ti, ti appaiono sotto, sotto una, una luce diversa. Mario De Muru, eh, priore della Contrada della Civetta dal 95 al 98, quindi ex priore e eh, attualmente rettore della sedia. E con lui parliamo eh, di questa eh, curiosità, ne abbiamo prima accennato con il priore, naturalmente eh, vedo nella notte. Ma c'era anche un altro motto in precedenza, almeno questa è la radice popolare, ed era questo, teme chi modia e modia chi teme. Che cosa vuol dire? Eh, vuol dire teme chi modia, cioè chi ha paura mi odia e chi mi odia mi ha paura della civetta, quindi c'è questa posizione, quest, questo simolo fra temi e modi e modi e temi che sta proprio a significare la paura che ci può essere stata nei confronti della civetta, ma soprattutto che, la civetta, che 
odia la civetta, quindi c'era questo legame fra l'odio della civetta, ma soprattutto chi, qualche, chi aveva paura della civetta odiava la civetta. Sempre con Mario De Muru parliamo del palio vinto dalla civetta nel 1960, come è scritto qui appunto per il settimo centenario, palio straordinario, il 4 settembre 1960 per il settimo centenario della vittoria nella battaglia di Montaperti. Però la contrada della civetta in quell'anno eh, presentò la domanda per il settimo centenario appunto della nascita di Cecco Angiolieri, che poi naturalmente è il poeta proprio della contrada. Esatto, infatti ricorreva il settimo centenario centenario della nascita di Cecco Angiolieri perché la tradizione ci dice che Cecco Angiolieri sia nato nel 1260 e i dirigenti della civetta invitarono il comune di Siena di poter dedicare uno dei due pali ordinari al poeta, al poeta maledetto. Il comune aveva già indirizzata la sua scelta proprio su Cecco Angiolieri e in quel periodo, siamo nel 1960, Intervenne in maniera ufficiale, nel senso che c'è una lettera inviata al Comune di Siena dalla, dal Arcivescovato di Siena nel quale invitava il Comune a, rive, a rivedere la sua proposta perché il personaggio che, avrebbe, che si sarebbe comunque raffigurato sul trappellone non era proprio un personaggio che meritava gli onori degli altari e in quel senso la il Comune non dedicò il palio a Cecco Angelieri, ma la civetta al problema non fu posto perché noi vincemmo il palio del 4, del 4 settembre del 1960 che era il palio dedicato appunto, come diceva Andrea, alla battaglia di Montaperti e la battaglia di Montaperti tutti sappiamo che la, la, le truppe di Siena guidate da, da Provenzan Salvano hanno avuto una prima riunione qui al, nel Castellare degli Gurgeri e guidati da Giovanni Gurgeri si erano andati a Montaperti a combattere e a vincere questa battaglia che noi accuseniamo tantissimo, poi però bisognerebbe ricordarsi che abbiamo anche perso, però intanto la battaglia di Montaperti abbiamo. Infatti noi però abbiamo vinto anche il palio del 1979 dedicato sempre a Cecco Angiolieri e è stata una dedica molto realmente fatta per ripagare questa mancata dedica a Cecco Angiolieri, perché nel 19... il 79 era un anno che non aveva nessuna logica con Cecco Angiolieri, né il 1260 quando è nato, né mia... nel... nel 313 quando è morto, quindi eh, non ci combinava niente, però va bene, perché noi abbiamo, diciamo come Contrada, abbiamo vinto dei pali che hanno dei riferimenti ben precisi con la nostra Contrada, noi abbiamo vinto il palio della battaglia di Montaperti, abbiamo vinto il palio di Cecco Angiolieri, nel 2009 dopo 30 anni abbiamo vinto il palio dedicato a Bernardo Solomei, quindi noi abbiamo riportato, riportato, nel museo, il, riportato in museo due personaggi grandissimi e come ha detto Don Enrico, il nostro correttore, nella nostra hip parade Bernardo rispetto a Antonio e lo supera ampiamente quindi noi a Bernardo li vogliamo non bene di più perché facciamo questo ragionamento in contrada Sant'Antonio è protettore sia della contrada per la civetta sia della, della contrada della tartuca normalmente quando corrono civetta e tartuca è più facile che vinca la tartuca e non vinca la civetta nel momento in cui è entrato Bernardo la civetta ha vinto già due pali, quindi noi, Bernardo per noi è un personaggio unico, infatti se andremo nell'oratorio vedremo che il, la statua di Bernardo ha il fazzoletto della civetta che gli mise il priore Carlo Rossi dopo la vittoria del 2009. Sempre con Mario De Muru, dietro di noi pali del eh, 76 e pali del 79, dove la firma è impressa da parte del grande Batino Mori, Sabatino Mori, e, mh, capitano in quell'epoca, e poi anche eh, diciamo, Priore, e dal 73 al 78 Danilo Nannini e poi nel 79 Franco Benvenuti, fra l'altro Mario era vicario in quell'occasione. Dicevamo eh, di una curiosità, appunto quando nel 1976 Panezio e Aceto portarono la vittoria eh, per la civetta eh, ci fu un fatto curioso che raccontiamo. Eh. Sì, sì, cioè eh, quando Batino Mori portò in civetta Aceto il dottor Nannini gli chiese, dice, ma Batino quanto costa Aceto? Danilo non ti preoccupare, non costa niente, va bene, quindi il dottor Nannini 
non lo credeva, siccome il dottor Nannini era non intelligente, sicuramente di più, va bene, accettò questa affermazione di Batino. Il, noi, la civetta ha vinto il palio il 18 d'agosto, quindi i partiti furono finiti sicuramente la mattina del 19 d'agosto verso le 3 e le 4 e a un certo punto il Camarlengo che era Sandro Traballesi, grandissimo contradaioli, fece notare al dottor Nannini, dice guardi dottore noi non abbiamo più soldi e a questo punto Batino, il dottor Nannini disse ma tanto il fantino non si deve pagare perché Batino ha detto il fantino non costa niente e, e, e Batino disse no, dice, non costava niente se non, si vince, se non si vinceva ma vincendo bisogna dargli 20 milioni e Sandro Traballesi disse oh, dottore ma qui non c'è niente, non c'è niente, come si fa? Allora il dottor Nannini non si preoccupò, mi, mi ricordo perché ero in, in segreteria e allora il dottor Nannini prese il blocchetto degli assegni della cassa di risparmio di Firenze e staccò questo assegno di 20 milioni e il Ascetto gli disse ma dottore non c'è bisogno per carità eh, non, non ci sono i fuori non c'è fuori, eh, il palio va bene e il dottor Nannini disse te hai fatto oggi il tuo dovere e oggi ti pago di là ti la marruffi siamo con il eh, priore eh, Riccardo Cerpi e ri vogliamo ricordare appunto quando è stato oh, ristrutturato il museo della contrada della Civetta, un museo molto bello che è situato proprio eh, eh, in prossimità del Castellare e poi è un museo che ha sfruttato molto bene i concetti di spazio. Dunque il museo che vedete adesso nella sua interezza è, è diciamo, ristrutturato fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. È un, è un, il progetto appunto è del, è del 77-78 più o meno, è, il cui progettista, il compianto architetto Ugioni, è, fece un, un recupero esemplare per l'epoca, eh, fu inaugurato questo museo nel 1982 eh, sotto il priorato di Renzo Traballesi e, eh, e fu sicuramente un, un, un recupero eh, bellissimo da tutti i punti di vista sia architettonici eh, che eh, strutturali che la scelta di materiali, cioè era un, è stato oggetto anche di eh, numerosi pubblicazioni eh, di architettura e di addetti ai lavori perché era, un, eh, era ed è tutt'oggi un, un, un connubio perfetto fra eh, eh, un'architettura contemporanea, contemporanea per la scelta dei materiali, per, la, per le, eh, diciamo le, le, le scelte strutturali, eh, incastonato in un contesto prettamente medievale come il Castellare degli Ugurgeri. Eh, quindi questo lo si può vedere anche oggi a distanza di oltre 35 anni, di 35 anni più o meno dalla sua progettazione, dalla sua realizzazione, quanto sia vero quello che dicevano all'epoca perché, ripeto, dopo tutti questi anni credo che abbiamo ancora ancora davanti un, un, un museo di una contemporaneità e di un'attualità sconcertante perché non sembra nemmeno che fossero passati, eh, che fossero passati ripeto, tanti, tanti anni così. Quindi erano, eh, in, in questo senso l'architetto Gioni era eh, lungimirante, effettivamente all'epoca eh, scelta di materiali, il cemento armato con l'acciaio e il mattone, cioè erano eh, situazioni azzardate che lasciarono molti addetti ai lavori, ripeto, un un po' sorpresi e sconcertati, e credo oggi possiamo dire tranquillamente aveva ragione l'architetto Gioni. Ecco. Poi del meglio vino, scurato di San Martino glielo conservato. Con Mario De Muro parliamo di questa bandiera della Civetta, la bandiera che ha una storia particolare perché è esposta in piazza a Tolomei in un momento importante e toccante nella storia della città, il momento della liberazione. Sì, il 4 luglio del 1944, quando gli alleati, in questo caso furono i francesi, liberarono la città di Siena, questa bandiera era esposta alla colonna di Piazza Salomei e c'è una serie di fotografie della, eh, di Alinari, quindi uno dei più grossi fotografi italiani, forse anche di più, e c'è appunto in queste fotografie c'è una, una jeep sul quale c'è un 
un militare nero che guarda con gli occhi tutti sgranati questa bandiera e questa qui è stata poi utilizzata ultimamente per la scena della vittoria, per il trionfo diciamo, della scena della vittoria del Palio del 2014 e è stata immessa insieme alle 15 contrade delle, delle consorelle che nel trionfo è stato montato sul sagrato di Piazza Trumei. Amore, amore, amore Amore è un corno Di giorno mangio e bevo La notte dormo Allora, dietro di noi il dono che il magistrato delle Contrade ha voluto dare alla contrada della civetta in occasione del centenario, si sta parlando nel 1994, cento anni dopo appunto la riunione di tutti i priori della contrada, perché la contrada della civetta si chiama contrada priora perché appunto c'è stata nel 1894 la prima riunione del magistrato delle contrade. Esatto, il, il, il magistrato delle contrade si costituisce, ripeto, nel, come ha detto Andrea, nel 1894 eh, in, in San Cristoforo e eh, la scelta probabilmente fu quella di eh, ritrovarsi in questa, in questa chiesa, eh, per la prima volta tutti i priori si riunirono per la prima volta in quella data, in quel luogo proprio perché quel luogo era il luogo eh, storico che apparteneva eh, a una data storica della battaglia di Montaperti nel 1260 perché le truppe senesi eh, furono eh, Partirono, fu, fu quello il luogo d'origine eh, della, eh, della, della diciamo, battaglia, delle, delle truppe che partirono per, eh, per i luoghi di battaglia. Quindi in quella chiesa fu, eh, si riunirono per la prima volta i 17 priori e eh, essendo chiesa di San Cristoforo, appunto ripeto nel territorio della nostra contrada eh, l'appellativo ehm, di cui oggi ci fregiamo eh, priora appunto deriva proprio da quella, da quella data storica eh, del, del 1894 e come diceva Andrea questo pannello alle mie spalle è stato donato da par, dal magistrato delle contrade alla contrada priora civetta in occasione del centenario eh, del 1994 eh, è un'opera, un bassorilievo bellissimo del maestro inglesi e eh, voglio ricordare che in quell'occasione il, il priore era Paolo Ciatti. Ma con la tv c'è amore, mi ha fatto me la rotto al lato, ma ferito il cuore mi fa da morire, dalla passione mi sento morire. Queste sono uh, le quattro aste donate da uh, Batino Mori nelle vittorie del 45, 47, 76 e 79, però eh, Batino Mori aveva messo mano anche in altri pali, quello del 49 e quello del 60, in quanto era Mangino, quindi una figura a tutto tondo, poliedrico, civettino, doc. Raccontiamo anche insieme a Mario De Muru un, eh, una curiosità, appunto eh, dopo le vittorie del 45 e 47 lui per un periodo di lavoro andò a Roma e quando ritornò cosa gli di dissero? Lavoro, di lavoro. Di lavoro... <ride> insomma andò a Roma andò, andò a Roma, Roma, ecco, Roma. Diciamo andò a Roma e quindi Sabatino Mori eh, diciamo, frequentava Roma e lui nel, mille, al, il, nel 49 nel periodo di Palio tornò a Siena e lui era convinto che potesse sempre il capitano della civetta e la civetta gli fece notare cioè, no, dice, guarda, abbiamo individuato l'ingegner Brini e quindi il capitano che correrà che diciamo, guiderà la contrada nel Palio del 1949 sarà sicuramente l'ingegner Bini, però in quell'occasione Sabatino continuò a fare il mangino e vi vorrei farvi notare una cosa, se voi guardate la rastrelliera dove sono i quattro pali, dove sono i quattro aste, c'è un quinto posto per una quinta asta, perché Batino quando mont aveva montato queste, questa rastrelliera nella sua casa in Piazza del Campo e ambiva sicuramente a poter vincere, a vincere un quinto palio, però purtroppo... Non ce l'ha fatta. Questo è il Masgalano vinto dalla Civetta in occasione del Palio straordinario del 1972, festeggiava i 500 anni dalla fondazione della banca Monte dei Paschi di Siena. E questo è un bellissimo um, eh, Masgalano vinto appunto dalla contrada della Civetta. In quel periodo, insomma, aveva una bella confidenza con i Masgalani. Eh sì, perché 
La civetta aveva già vinto il, il Masgalano del 1971 e vinse il Masgalano del Palio straordinario del 1972. La particolarità di questo masgalano che è stato realizzato da Oscar Staccioli è un masgalano d'argento con, con lo stemma della banca Monte di Pasqui Siena in oro ma soprattutto la filagranatura che rappresenta, che, che ha riportato Staccioli nel masgalano rappresenta la città di Siena e un, una, un particolare abbastanza curioso è, si può notare la Y della città di Siena e si dice che la, le, il, la parte finale della Y rappresenta la chiesa di San Giorgio dove nel 1260 le truppe di Siena partirono dopo le, la benedizione a San Cristoforo partirono per andare alla battaglia di Montaperti e le, le due punte della Y rappresentano da una parte il Duomo e dall'altra parte rappresentano Porta Camullia io di questo masgalano sono... <coughs> Sono stato protagonista nel senso che io ero sopra l'asso di questo in, in questa comparsa e ho, ho, vinto, ho vinto, io ho partecipato perché soprattutto sì, ho vinto, però io ho partecipato perché soprattutto vincevano la comparsa e gli alfieri e i tamburini che effettivamente in quel periodo erano vera, veramente veramente bravi. Allora, qui c'è il ruolo delle vittorie della contrada della Civetta, ne parliamo ancora con il Priore. La Civetta è stata la contrada che per prima ha fatto il cappotto e poi ne ha fatto uno successivamente, 1761 e 1778. 37 vittorie naturalmente riconosciute dalla Civetta, 34 quelle ufficiali riconosciute dal Comune perché c'era un po' la storia delle bufale come in tutte le contrade. E ricordiamo un po' anche un passaggio curioso un po', della contrada della Civetta, cioè un evento successo nel 1960, il 4 settembre, proprio la mattina del Palio straordinario, vinto poi dalla Civetta, che cosa è successo in quell'occasione? No, è un, un episodio che secondo me eh, spinge a delle, degli spunti di riflessione di quanto il, il Palio sia cambiato, è vero si parla di oltre 50 anni fa, eh, ci mancherebbe altro, però è, è, è avuto un'evoluzione ehm, assurda sotto certi punti di vista. Eh, L'episodio che, che, che stava ricordando Andrea è, è questo, ossia la mattina eh, del 4 settembre, ripeto nel 1960, la Civetta organizzò una celebrazione per eh, l'inaugurazione della lapide che abbiamo qui nel Castellare che eh, ricordava la figura di Giovanni Gurgeri, ehm, de, della famiglia Gurgeri appunto a cui è dedicato il nostro Castellare, a cui è intitolato il nostro Castellare e, ehm, e quella mattina la Contrada organizzò questa celebrazione con tanto di ehm, scoperchiatura della lapide, eh, prete con la benedizione, epaggi eh, in montura eh, e, e tutto questo, ripeto, siccome ricorreva il, 50, il, il, 500, il 700 anniversario della battaglia a Montaperti, la Civetta organizzò questo evento. La mattina del Palio, cioè quindi mi immagino oggi, oggi ecco, è impensabile. Ecco, voglio dire, l'esasperazione che c'è nella festa oggi, forse all'epoca era veramente considerato un gioco, una festa, un divertimento, oggi sotto certi aspetti anche da un punto di vista prettamente sociale eh, il Palio invece è considerato un qualcosa di diverso, no? dove c'è l'esasperazione a tutti i livelli, eh, sicuramente la mattina nella stalla che era a 5 metri c'era Uberta che aveva vinto sia il Paio d'Agosto ma avrebbe vinto anche il giorno stesso con Ciancone, con Ciancone. quindi voglio dire era, eh, oggi non ci si avvicina ma giustamente forse anche ma perché i tempi sono cambiati cioè, appunto, però eh, se si pensa al cavallo oggi eh, nel Castellare eh, la stalla che è giustamente eh, delimitata non c'è l'accesso però ecco, era solo un, un esempio per far capire come sia stata l'evoluzione L'evoluzione non sempre potrebbe essere stata positiva della festa e della, e della corsa del palio. Era un episodio che sicuramente lascia eh, molti spunti di riflessione. Mi immagino ecco, quel, quella mattina eh, boh, tutti, erano, tutti i contradaioli erano lì a, eh, impegnati a questa cerimonia, ma solo dopo poche ore insomma, ci sarebbe stato il palio, ma che era sicuramente una, un elemento eh, importante, ma non esasperato come, come lo è oggi. 
Sempre con il Priore parliamo del Civettino, che è il periodico eh, diciamo, edito dalla contrada della Civetta, che trae eh, l'origine dal, dal nome di un numero unico, dal titolo di un numero unico, eh, fatto in occasione della vittoria del Palio del 47 da parte della Civetta. Sì, il, il Civettino è, una testa, è il titolo diciamo, del nostro periodico, della nostra pubblicazione eh, che mh, prende il titolo del numero unico della vittoria del 47 e eh, negli anni 70 quando eh, esce il primo numero eh, del, di questo periodico eh, i civettini di allora pensarono appunto di eh, intitolarlo proprio come quel, quella pubblicazione edita in occasione della vittoria. Qui dietro oh, Riccardo eh, ci sono questi segnali, vogliamo spiegare, sono 37 cosiddetti fra virgolette pispoli e poi, ricordiamo che questo si denotano le vittorie, infatti vediamo l'ultimo molto luminoso. Sì, questa è una particolarità di questo portale, di questo ingresso del nostro museo, un'idea dell'allora dell eh, progettista architetto Giorgio Gioni eh, che quando fu inaugurato questo museo allora erano, erano sempre 35 eh, le vittorie e pensò bene di eh, simboleggiare le vittorie con questi elementi decorativi, questi eh, cilindretti di ottone che eh, rappresentavano, ripeto, le 35 vittorie. La, la cosa buffa con cui parlavamo prima con Andrea è che nel 2009 ovviamente abbiamo messo la, la 36, il 36 pispolo, quest'anno, l'anno scorso abbiamo messo il 37, ma al posto del 36 pispolo c'erano le ditate di tutti i contradaioli, le impronte digitali di tutti i contradaioli, diceva ma qui quando ci si metterà, ma quando ci toccherà, perché insomma, in 30 anni di occasioni e di speranze ce n'erano state sicuramente molteplici, quindi l'impronte pronte digitali furono poi alla fine sostituite eh, finalmente con, eh, con il foro e con l'inserimento di questo pispolo tanto agognato che ne, non, non riuscivamo a, a metterlo perché insomma, la, la sorte non era mai eh, alleata nostra o la fortuna o comunque le, 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 le occasioni. Bellina, carina, bellina come te, quando cammini sciondoli, quando cammini sciondoli. Con Mario De Muru siamo all'interno dell'oratorio della contrada della Civetta dedicato a Sant'Antonio. Sì, questo è il primo fondo che la contrada prima della Civetta ha avuto di sua proprietà. Nel 1934 fu acquistato da un falegname semplice questo fondo per 15.000 lire. Fu destinato infatti per la vittoria del 1934, in questi locali furono esposti i pali che aveva già vinto la contrada per la civetta. Fino al 1945 questo fondo veniva usato come magazzino. Nel 1945 fu consacrato a Sant'Antonio da Padova. Infatti sull'altare noi abbiamo un'immagine un di Sant'Antonio da Padova che, è stata che, che aveva... A suo tempo nel, che stava prima a suo tempo nella chiesa di San Pietro Buio e c'è qui alla, alla nostra sinistra un'immagine sempre di Sant'Antonio da Padova che è anche fatta da un, dal nipote del prete Perpignani che era un civettino sfegatatissimo, infatti le cronache ci raccontano che in occasione di una vittoria del padre della civetta lui abbia fatto anche dei fuochi d'artificio, quindi era un civettino eh, spettacoloso perché c'è anche il famoso legato per Pignani, il legato per Pignani era un legato che, che prevedeva che la contrada prima della civetta dovesse distribuire a un certo numero di vergini che si sposavano una certa cifra. Quindi questo per Pignani era un sabatino mori ante litteram, ecco diciamo se si può usare questo. Sull'altare ci sono queste quattro statue, noi abbiamo il, Bear, eh, il Colombini, Bernardo Tolomei, Santa Caterina e San, Bar e San Bernardino, e San Bernardino, esatto. Ci sono due particolarità che possiamo dire all'interno del nostro oratorio. Noi abbiamo, la civetta aveva i, 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 il figlio e il padre Ioni e loro hanno tutti e due ra, rappresentato due immagini. Federico Ioni ha rappresentato questa Madonna, mentre Fior, eh, Fiorenzo Ioni ha, rappresent, ha, ra, ha rappresentato Sant'Antonio da Padova. Mi piace sottolineare che la contrada per quanto riguarda il rinnovo dei costumi, quindi quelli del 28 e del 50, 
55, dell'82 e del 2000 ha sempre utilizzato, cioè ha assegnato a Contradaioli il disegno dei bozzetti. Infatti ci sono Federico Ioni, Fiorenzo Ioni, Donato Martelli e, San Pieri, e Maurizio Sampieri. Quindi noi abbiamo questa particolarità e questa fortuna insomma, che i bozzettisti sono sempre stati questi quattro contradaioni. La contrada della Scivetta ha come rivale la contrada del Leocorno, una storia della rivalità molto recente perché prima addirittura le due contrade erano alleate, vero? Sì, effettivamente la Scivetta nel 1794 fece una grandissima festa in piazza Tolomei e a questa festa invitò la contrada dell'Aquila che era già alleata dal 1718 la contrada del Leocorno e, e la contrada della Pantera, quindi l'alleanza con, la, con, con la contrada del Leocorno risale appunto al 1794. All'inizio degli anni 60 ci sono state delle situazioni non piacevolissime fra la civetta e il Leocorno, fra pali vinte dalla civetta, pali vinte pali persi dalla civetta e quindi ci sono stati dei cartelli e sono stati attaccati nei, nel rione della civetta e a quel punto furono, diciamo, questi rapporti di alleanza si sono interrotti ma soprattutto c'è un aneddoto che mi, piacerebbe, che mi piace raccontare è che la, la rivalità fra civetta e leocorno è stata abbastanza appoggiata da Giulio Pepi, quindi grandissimo tartuchino e grandissimo giornalista e senese sicuramente, il quale era amico intimo di Sabatino Mori e gli diceva ma Batino come si fa una contrada a non avere una rivale? Una contrada deve avere una rivale ma te vuoi mettere la soddisfazione di vincere il palio o di far perdere il palio alla rivale? E su questa linea effettivamente è nata questa, questa rivalità fra noi e Le Horno perché effettivamente dal punto di vista ufficiale questa alleanza non è mai stata disconosciuta.